Hi viewers, welcome to JRS Learn Life Sciences. So, you will look important uh, geology questions and what some mention to the answers and it will uh, discuss it. So, the first question should them. So, the first question is Rogan Irodaka Canal no Sravin Chet 20 Grandi then at 20 the question. So, the gland which produces uh, immune cells and at 20 the question. So, it's not going to statements should them. So, first statement to check up use a grandi pituitary gland during the ring and the second statement to say clomum and it into the pancreas you would enjoy in the third one choose the auto grandi leda thyroid gland and it went to the order in the and the fourth one choose take a thymus grandi and it went to the order in the so if a pituitary gland and it went to tell so the master gland and taru so you can gland you can control on a other all glands and you have to own now endocrine glands and you could a body low the new control on time next take a clone on to say clone on it went to the end important car hormones produce a study what low insulin glucagon so down to part of stomato statin and it went to the group to produce a study so you can clone on it in main get a blood and it low not to take a glucose in the control challenger to turn to the main guy so next take a out to grand the out to grand the network to say but tells you the thyroxin and it went to car harmony produce a minute went to the jerk to the next take a thymus gland to see thymus gland lemma time take a t cells and it went to be a with a bone marrow develop by a t cell suit a with a one i are t cells and it went to the car maturation and it went to the channel when it went to jaruta the development and it went to the car t cell development to jaruta on the you can thymus gland low so i think i'm gonna tell sick a t cells and it went to each other important to commune cells so even you could a rogan you know the canal and it went to the so i think i didn't cook a right statement again personally it's not a take a thymus grand and it went to the then someone in check a right statement and it went to the so next question should them check like a why cost me chill i've been check out the made in it went to the crew danger again the so you can एक मन के फिश एयर ब्लाडर अने सो एयर ब्लाडर नीचे एक प्रोड्यूस पदार्थमेंटने क्वेश्चन सो एयर ब्लाडर्स अने मन का परशीन सो एयर ब्लाडर्स अने ड्रई से सो वोट एंडबेन तरह एम वे कोलाजि अने चला एकनामिक रोल अने दाखी वाणिज्य दाखिल मंजी प्रा मुख्यता उ आर्थिक सो ऐसा कोलाजि अने विधा तैयार दाने कोलाजि सो विधा तैयार दीम चारे इक मन का परशी ऐसी ग्लास अच्छी जरूरत दी ऐसि ग्लास अच्छी पीव जरूर सो इत कोलाजि उसे आदेश टिश्यू उ एयर ब्लाडर टिश्यू अने ड्रई चीन तरह सो कना कोलाजि अने विधा एम विधा डेवलप जरूरत सो इक कोलाजि अने ग्लू मेटीरियल पनचे सो दी ग्लू मेटीरियल उपयोग जरूरत सम वैन इंडस्ट्री दी यूज जरूरत सो मेजर का चूस्ते दी ग्लू मेटीरियल अंत दी बंकल तयारी उपयोग जो उ सो नैक्स्ट इक साग्रीन अने चूस्ते सो साग्रीन अने फिश स्कि अने चूड़ो फिश स्कि अने दिन बाडी मेद स्केट रे चपल वीट स्कि मेजर एम चारे विधा एम चारे आ स्कि अने विधा दी संग्रह दी दी सेक जरूरत सो दिन सेक तरह कलेक्ट तरह सो दिन दाख संबंधी कलर्स डईस दाने डेवलप दिन स्कि अने दिन अंत आ पर्ट्युर् डईस दाने डेवलप जरूरत तरह यह लेदर अने विधा डेवलप दाक स्कि सो आयुक्त लेदर अने तरह पर्स सो इला कोई वालेट्स सो इलांट वाट की यूज स्कि अने जो सो दिन साग्रीन अभी चेपन जरूरत सो इक चूस नाय कोसम एयर ब्लाडर अने ऐसी ग्लास अने डेवलपर अदे साग्रीन अने चूस्ते दाक स्कि गुर्तपेवाली इध स्कि साग्रीन अने सो नैक्स्ट क्वेश्चन की मूव अवदा सो स्त्री कपचे कैंसर ये सो विच द मोस्ट कैंसर इन उमेन अने सो ये कैंसर अने को अने सो द मोस्ट कैंसर अने चूस्ते इकड़ का पर्सलिस्ट इच्छा स्टेटमेंट सो रोम कैंसर अने ब्रेस्ट कैंसर अलगे इकड़ी गर्भाशय कैंसर अने सो अंत ओवेरियन कैंसर अलगे स्कि कैंसर इच्छा अलगे लंग कैंसर अने फोर इच्छा सो पर्टिकुलर स्त्री एक्वे कैंसर ये सो इट वीर ओक ब्रेस्ट कैंसर अने चला कदे गर्भाशय कैंसर चूस्ते चाल डेडलीयेस्ट कैंसर सो एक् मरण कारण स्त्री गर्भाशय कैंसर अने 
సో ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటిది కానీ చూస్తే సో లంగ్ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది అన్ని క్యాన్సర్స్లో కంటే సో అందరిలో అంటే బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరిని కలిపితే సో ఎక్కువగా ఏ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది మరణాలు కాజ్ చేస్తుందంటే ఊపిరితిత్తులు లంగ్ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం పురుషుల్లో ఎక్కువగా కనిపించే క్యాన్సర్ ఏది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇచ్చారు ఇది ఉమెన్లో కనిపించేది ఇక గర్భాశయం కూడా ఇది కూడా ఉమెన్లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ చర్మం బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఊపిరితిత్తులు లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇక మెన్లోనే ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వస్తుంది ఎక్కువగా ఇక లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఇక సిమెంట్ పరిశ్రమలో ఉపయోగించే ఇక ఆస్బెస్టాస్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది సో ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీలో ఇక మెన్ పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి పురుషులు పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి సో పురుషుల్లో ఎక్కువగా ఇక ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ అనేటువంటిది రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుదాం మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ఎముకల సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చారు సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ చూస్తే థర్టీ త్రీ టూ నాట్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ వన్ ట్వంటీ ఇచ్చారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ నోన్ సో దట్ ఏంటంటే టూ నాట్ సిక్స్ అనేటువంటివి ఇక మానవుల్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కపాలంలో ఎన్ని ఉంటాయంటారు అంటే స్కల్ ఎన్ని ఉంటాయంటారు సో ట్వంటీ నైన్ బోన్స్ అనేటువంటివి స్కల్లో ఉంటాయి అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం అతి పొడవైన నాడికణం ఏ జంతువులో కనిపిస్తుంది అనేటువంటిది సో సో ద లా లాంగెస్ట్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ ఇక న్యూరాన్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజం అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఏనుగు అనేటువంటిది ఇచ్చారు తర్వాత మానవుడు ఇచ్చారు జిరాఫీ ఇచ్చారు ఒంటి ఇచ్చారు సో ఎలిఫాంట్ హ్యూమన్ జిరాఫీ అండ్ క్యామిల్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఇక జిరాఫీలో ఏమవుతుందంటే అతి పొడువైన నాడికణం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో జనరల్గా పరిశీలించినట్టయితే ఇక జిరాఫీ అనేటువంటిది ఇక అతి పెద్దగా ఉంటుంది ఇక పరిమాణం అనేటువంటిది చూసినట్టయితే సో అతి పొడుగుగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక జీవుల్లో ఇక స్పైన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఇక ఏవైతే మోటార్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయో ఆ మోటార్ న్యూరాన్స్ డెఫినెట్గా అభ్యస్గా అవి ఏమవుతాయంటే ఇక లాంగ్గా ఉంటాయి సో అందువల్ల ఇక జిరాఫీలో ఇక అతి పొడవైనది ఇక నాడీ కణం ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అదే ఇక్కడ కానీ మనకు ఇక బ్లూ వేల్ ఇచ్చింటే సో బ్లూ వేల్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే అతి పొడవైన నాడీ కణం కలిగిన జీ జీవి అవుతుంది ఎందుకంటే బ్లూ వేల్ అనేటువంటిది వీటన్నిటికంటే చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది సో అప్పుడు అది బ్లూ వేల్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే అతి పెద్ద నాడీ కణం కలిగిన జంతువు అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో అత్యధిక రక్తపీడనాన్ని కలిగిన జంతువు ఏది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సో అత్యధిక రక్తపీడనం ఏ జంతువులో ఉంటుంది అనేటువంటిది సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఏనుగు మానవుడు జిరాఫీ ఒంటె ఇచ్చారు సో మళ్ళీ ఇక జిరాఫీలోనే హయ్యెస్ట్గా ఇక బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేటువంటిది ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎందుకంటే సో ఇక హార్ట్ నుంచి ఇక ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక సెపాలిక్ రీజన్ వరకు కూడా ఇక బ్లడ్ బ్లడ్ అనేటువంటిది పంపు కాబడాలి సో వాటి ఇక నెక్ చాలా పొడుగుగా ఉంటుంది సో హార్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ హార్ట్ నుంచి ఇక నెక్ సో ఈ రీజన్ వరకు ఇక బ్లడ్ అనేటువంటిది సప్లై కాబడాలి అంటే డెఫినెట్గా హై బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది ఈ జీవుల్లో సో ఆ విధంగా జిరాఫీలో ఎక్కువగా ఇక బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుదాం అతి పెద్ద క్షీరదం అనేటువంటిది ఏది అనేటువంటిది సో ద లార్జెస్ట్ మమ్మేల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో చూస్తే ఇక ఎలిఫాంట్ ఇచ్చారు మా తర్వాత హ్యూమన్ ఇచ్చారు జిరాఫీ ఇచ్చారు బ్లూ వేల్ నీలి తిమ్మింగలం ఇచ్చారు సో బ్లూ వేల్ అనేటువంటిది అతి పెద్ద క్షీరదం అవుతుంది అలా కాకుండా అతి పెద్ద బౌమి క్షీరదం అని ఇచ్చారనుకోండి టెరస్ట్రియల్ మమ్మేల్ అనేటువంటిది ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఏనుగు అనేటువంటిది అవుతుంది సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అతి పెద్ద బౌమి క్షీరదం అంటే ఏనుగు అనేటువంటిది అవుతుంది జస్ట్ అతి పెద్ద క్షీరదం అంటే ఇక బ్లూ వేల్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రోమాల్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ ఏది సో ద ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ హెయిర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సో హ్యూమన్ యొక్క హెయిర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఏది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే కెసిన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ల్యాక్టోజ్ ఇచ్చారు ట్రెహలోజ్ కెరాటిన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో కెసిన్ కావచ్చు ఇక ల్యాక్టోజ్ కావచ్చు మిల్క్లో ఉండేటువంటి ఇక ప్రోటీన్స్ సో పాలలో ఉంటాయి అదే ట్రెహలోజ్ చూస్తే ట్రెహలోజ్ అనేటువంటిది ఇక ఇన్సెక్ట్స్లో ఉండేటువంటి సో అంటే ఇక మనం కానీ పరిశీలించినట్టయితే ఇక ఇన్సెక్ట్స్లో ఉండేటువంటి సో కీటకాల్లో ఉండేటువంటి ఒక కైటిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక
నెక్స్ట్ ఇక మెలనిన్ ఎస్ మెలనిన్ అనేటువంటిది చూస్తే ఇక స్కిన్లో ఉండేటువంటి ఒక పిగ్మెంట్ సో ఈ మెలనిన్ అనేటువంటిది ఇక ఆర్గానిజమ్స్ని ఇక యూవీ లైట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఇక మెలనిన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఇక స్కిన్ క్యాన్సర్స్ అనేటువంటిది తక్కువగా రావడం అనేటువంటిది ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక పెబ్రినోజన్ పెబ్రినోజన్ తర్వాత ఇక హెపారిన్ సో ఇక పెబ్రినోజన్ అండ్ హెపారిన్ అనేటువంటివి బ్లడ్లో ఉండేటువంటి ఒక ప్రోటీన్స్ ఇవి ఇక బ్లడ్ క్లాటింగ్లో ఇవి ఉపయోగపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది రక్తం యొక్క ఇక్కడ గడ్డ కట్టడంలో ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇవి కొన్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇక ప్రోటీ సారీ ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇక క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఇక జువాలజీ నుంచి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని ఇక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది డిస్కస్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్